Okay, so uh, till now we have seen the in the Java how to declare a variable, uh, how to what are the data types are there. So, yes, uh, to vari variable sige, ya uh, data types na now create man bodo, mathe a data type size yenge the data in store agatha. So mathe type casting check madigve, mathe strings mathe math na library na le. So yen an inbuilt operation sida, so operations na la. Uh, practice made so you next one but main conditional statements birth so conditional statements on thunder so our statement only condition is there so our condition mele adu program skip out there so under your set of code na execute more way conta so other uh, one by one conditional statements you know tumba important to so now any on logic build more way contender so conditional statements tumba important out there so it really one by one by one Check mark on the one. So first two if condition check mana, amala if else condition nantabartha. So first if condition check mana. So if condition syntax one but if another keyword, so if one the use modeko, amala within the brackets, so now on the condition. So condition aka can now example last to uh, Conditional operators use Madi, uh, student the minimum marks, so maximum marks, so Mathe first class student, second class student, or Mathe distinction student, no other than differentiate Madi conditions. So, Andre greater than is Madi, greater than or equal low Mathe, even logical operator could I use Madi double M percent Mathe, double R operation, and operation Mathe R operation logical and Mathe logical R could. Check Madi. So last operators class operators topic in the so you go first to if condition check mana. So you condition active. So you condition in other true other matra e set of code uh, execute out there. So you block of code now open brace, close brace logger yes lines are really. For example, even if it is a 500 lines code, uh e condition logger now yes lines code are drop. So but e can is logger code execute agado. So only if the condition is true. So under condition no pass out rest time matra. This rogade ira all code no execute madatay. Illa anta under this code na skip madi next line ke execution hoga. So na neer dange so program no step by step execute agatay. So line by line no execution agatay. So inge line by line execution agbe kanda ga niyol lo under if condition in nadro akti ra. If syntax prakara if anta keyword use madi open bracket close bracket rogade. Condition up, you know, A is greater than B. Amele open flower bracket, matte close flower bracket, or grade a waistline sport by Kadro up for so I am Martinile. So, I just on the print statement, a is greater than that. So, you again, so this condition is true, this line is true. So, we have to print the statement. So, again, we have to print the a mathe binali, how the greater another check marbeco. So, a mathe binali greater check marbekandaga, first if conditionally check martive. If a is greater than b agitre matra, a is greater than the print marbeco. Ilantan renavo, yenu could a print manangirala. So, a waganavo e condition up to check martive. So, you can get a new code out of print. A can a m greater than illa b in the so for example is in a 45 mark no? so a is greater than the print type so andre e condition not true other matra is all over there so now a is greater than the birth there so for example and b is greater than the mother so a jo greater than b check money there 
ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಟ್ ಔಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೆ ಸೊ ನನಗೀಗ ಬಿನು ಕೂಡ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ಬೋದು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಎಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಲಾಜಿಕ್ ಬೇಕಾದಂಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬರೀ ಇಫ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಬರೀ ಇಫ್ ಒನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಿನೇ ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಇದು ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಕೋಡು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ತರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ವಿ ಸೊ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಅವ್ನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ದೇನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೂ ಅಥವಾ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ನನ್ಗೆ ನಾನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಳೆಗೆ ಸೊ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಫ್ ಮತ್ತೆ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವನ್ದು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು ಪಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಗಿಂತ ಮೇಲಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಫೈಲ್ ಈಸ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಈಸ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು ಪಾಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಈಸ್ ಪಾಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಗಿಂತ ಮೇಲಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿದ್ರೆ ಈಸ್ ಪಾಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇಂದ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾವ್ ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಯೂಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವ್ನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಫ್ ಸ
ಸೊ ಇದನ್ನ ಒನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಬರ್ದಿರೋದ್ ಲೈನ್ ಕೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕೋಡ್ನೇ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇದೇ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ನ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಬಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈನ್ ಕೋಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಕೋಲನ್ ಆಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಸೊ ನಾನು ಈ ಕೋಡ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಈ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಂದ್ರೂ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಒಂದ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೀಸ್ ಗೇಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಈ ತರ ಸೊ ನಾವು ಒನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಬರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇಫ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ವೆನ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಸೊ ಇಫ್ ಎಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಶಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸೊ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಗ್ ಲೆಟರ್ ಆಗ್ಲಿ ಆ ಸೊ ಅದು ಯಾವ ತರ ಕೀವರ್ಡ್ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವನ್ ಇಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರನೇ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಆ ಕೀವರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆದ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಬಟ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕೋ ಇದ್ರ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಂದು ಓಪನ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮತ
ಸೊ ಈಗ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಈಗ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಎ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಿಚ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪೆನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಎಂತ ಕಾಕ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕೇಸ್ ಆ ಕೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಲೈನ್ ಕೋಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಸೊ ಈ ಕೋಲ್ ಅನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವ್ ಎಷ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಆ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಟ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಟೆನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ಸೊ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೀವರ್ಡು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಈಗ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಏನ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇದೆ ಸೊ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಟೆನ್ 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 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿನೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಈಗ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಟೆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕೇಸ್ ಟೆನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ನ ಟ್ವೆಂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಇಟ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಟೆನ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಅದನ್ನ ಎ ಅಂತನೆಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಬಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಏನೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸೊ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಬಂತು ಸೊ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಬಂದು ನಾವು ಬಿ ಕ
ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಟೆನ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಈಗ ಡೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇ ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಡೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಮಂಡೇ ಟೂ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ತ್ರೀ ಇದ್ರೆ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಫೋರ್ ಇದ್ರೆ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಫ್ರೈಡೇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ನೀವು ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡೇ ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ನ ಸೊ ಅದು ಯಾವ್ ಯಾವ್ದು ಮಂಡೇ ನ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ನ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗತ್ರ ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಇದೇ ತರ ನಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಫ್ ಡೇ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡೇ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡು ಸೊ ಇಫ್ ಕೇಸ್ ಈಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇಫ್ ಕೇಸ್ ಈಸ್ ಹಾ ಸಾರಿ ಇಫ್ ಡೇ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೂ ಆದ್ರೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇಫ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಇಫ್ ಡೇ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಆದ್ರೆ ವೆಡ್ನೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಆತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬಾ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಕನ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ನ ಯಾವ್ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಯಾವ ಆಪರೇಟರ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಮೈನಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇಂಟು ಆಪರೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಸೊ ಆ ಆಪರೇಟರ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೂಡ ಯೂಸರ್ ಏನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಆ ಕೇಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಅಡಿಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸೊ ಆ ತರ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅವ್ನು ಯಾವ ಆಪರೇಟರ್ ನ ಕೇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯೂಸರ್ ಇಂದಾನೆ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಅವ್ನು ಯಾವ ಆಪರೇಟರ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಆಪರೇಟರ್ ಆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಗಿ ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇಫ್ ಎಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಫ್ ಎಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಇವ್ ಎರಡು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಾಳೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸೊ ನಾಳೆ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ತರ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ತರ